¿Qué pasa chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva video reacción y en esta ocasión vamos a reaccionar una escena mítica, una escena que hemos visto en diferentes versiones, ya sea en películas, ovas, inclusive en la misma serie de Dragon Ball Z. Estoy hablando de la muerte de Bardock a manos de Freezer. Y en esta ocasión la vamos a analizar en tres idiomas, tanto el japonés, que es el original, el español de España y por supuesto el latino. La veremos con mucha atención y ojo, sacaremos conclusiones al respecto. Vamos a ver... Tanto las tres, eh, ojo, porque vamos a, a calificar el doblaje. Digo, yo no soy un experto para estar calificando, pero obviamente daré mi opinión de cuál fue el que me transmitió más durante la narrativa. Esa escena, cómo se transmite y pues eso es lo que vamos a ver y cuál nos gusta más. Por supuesto, tu opinión también cuenta y lo que tú creas, pues lo vas a dar aquí en los comentarios. Yo lo voy a pasar leyendo y pues abriremos un debate inmenso. Porque habrá algunos que le guste la versión japonesa solamente, otros que le gusta la latina y otros que le gusta la española. Chicos, vamos directo a ver los doblajes. Esto es Yerma Vlog y que empiece la reacción. Play. Chicos y chicas, en pantalla están las tres versiones japonesa, española y latina. Por favor, muy atentos, que al final ya saben, sacaremos nuestras conclusiones. ¡Azoka! Amo el idioma japonés, es perfecto para mí. No entiendo por qué Freezer ha dado la orden de que todos los años nos reunamos. Esa voz tipo documental de España en los años 1900 que te importa. En el planeta Vegeta. Quítate el scout. Pueden oírte. Es verdad. Es verdad. Soca. Ojo con las traducciones también, ¿no? Se están regresando al planeta. ¿De qué se tratará? ¿Por qué pidieron que todos los Saiyajin se reunieran de emergencia en el planeta Vegeta? De seguro fue el miserable de Freezer quien lo hizo. Quítate el rastreador. Te escucharán. No, es cierto. ¿Ya viste eso? Los demás también están regresando a casa. Vale, ¿qué? ¿Qué personalidad impuso ahí la voz de Bardo en la versión latina? Me es agradable la versión japonesa, no puedo analizarla mucho. La verdad es que no hay ni un solo Saiyan al que le guste Freezer. Estoy convencido de que Freezer piensa lo mismo de nosotros. ¿Eh? Ahora el ejército de Freezer se ha hecho mucho más grande. Vale, ahí también demuestra de ser bastante carácter. ¿Y crees que nuestra relación ha mejorado? Bueno. Vale, se nota que estoy llevando la versión latina por acá arriba, pero es que de momento sí va separado de las demás versiones, para mí, en, en mi personal opinión. Debe ser. Hola, ya estoy en casa. ¡Mardo! ¡Qué bulliciosa es! Pero, ¿qué pasa, chaval? ¿Qué, ¿Qué pasa con ese acento? Vaya acentaco. Lo han mandado a otro planeta con el príncipe Vegeta. Pero todavía. Cambió mucho de cómo estaba en la nave. ¿Con el príncipe Vegeta? ¿No le podía haber tocado otro compañero? Ya llegué, ya estoy en casa, Guiné. ¿Ah? ¿Lo que eres tú? La gente del pueblo se ve más animada. ¡Claro! Ya ahí relajó es la voz un poco. todos han vuelto en casa. ¿En dónde está Raditz? Tu hijo ya es todo un guerrero. Está en otro planeta con el príncipe Vegeta. Ya no deben tardar en regresar. ¿Y está con el príncipe Vegeta? Debe ser una tortura ser su compañero. Interesante. Ambas versiones, tanto española como latina, bueno, las japonesas también, interpretan muy bien ese cambio de escena. ¿Qué te ha pasado, Vale. Ahí lo dijo con mucho orgullo, ¿no? Mi hijo. Quizás nunca he tenido la voluntad de querer salvar a alguien porque siempre he estado luchando. 
En cualquier caso, es un guerrero de rango inferior. Es mi hijo. ¿Por qué? Vale, muy bien. Tomas medidas tan extremas. Bardock, ningún hombre Saiyajin se preocupa así tanto por sus hijos. Siempre me la paso en el campo de batalla. Por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo. ¿Cómo susurra ahí? Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja. Me refiero a mi hijo. Te invito a suscribirte aquí el botoncito rojo, darle clic y activar la campanita. Con todo eso me estarás ayudando un montón y me estarás diciendo continúa que vas bien. Vale, y lo hice con mucho orgullo como la versión japonesa. La versión española no lo dijo nada mal, pero no sentí tanto ese orgullo. Sí sentí como que su amor de padre. Se puede interpretar más o menos igual, pero... Cacaroto, vamos a ver qué dicen acá. Cacarot. Si tu padre llega a cambiar de opinión, iremos por ti, oíste mi amor. Escucha, pase lo que pase, tienes que sobrevivir. Nos volveremos a ver. Adiós, hijo. Adiós, hijo. Cacaroto, no, ese grito. Uh, ese grito estuvo descarrador. Se viene. Uf. Ojo, ojo, aquí al grito también. Aquí desapareció y seguía gritando. Eh, un poco extraño, pero nada más le grito, aunque sí no sentía mucho dolor. Al final tenía que ser un grito de, de más desgarro y dolor, ¿no? Pero bueno. Vale, vamos a ver la latina ahí en Freezer. Con esto me siento mucho mejor. Muy diferente el doblaje ahí. Chicos, vaya con esa escena final, ese grito desgarrador que se marcó perfectamente en la versión japonesa de principio a fin con esa impotencia y al final ese dolor que lo interpreta perfectamente la versión latina con el maestro Mario Castañeda. También se notó pues esa ira al principio con impotencia y al final el dolor, el sufrimiento de morir a manos de Freezer y ver morir a toda tu gente. Lo transmitió a la perfección la versión latina. Ojo, la versión española no lo hizo mal, pero sí tengo que decir que en esa parte, pues al principio sí se notaba la ira, ¿no? En el grito, pero al final quedó como gritando por gritar y al final se desvanece el cuerpo de Bardo y el grito sigue y es como que... ¿ah? Digo, al principio muy bien, pero es que Mario Castañeda lo llevó a un nivel superior, un nivel 
inalcanzable, diría yo. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente, y perdón a los que les gusta la versión japonesa o española, pero es mi opinión muy personal, me quedo con la versión latina. O sea, vaya, vaya pedazo de doblaje. Ojo, que aquí abajo en los comentarios me puedes decir tu versión favorita y me sustentas por qué y pues podemos debatir tranquilamente, yo los estaré leyendo. Y la idea es que cada quien dé su opinión de cuál parte del doblaje le gustó más y así podemos llevar un bonito debate. Si nos vamos un poquito más atrás al inicio de la trama, ya pues Bardock iba demostrando superioridad en la versión latina. Para mí, ojo, en mi opinión, por la presencia que tenía la voz ¿no? desde el principio, que ojo, las demás versiones están bien, o sea, hacen su trabajo, el doblaje era perfecto para mí en lo que traducción se refería la interpretación también era buena dependiendo del cambio de escena y si nos vamos a la escena donde ya se están despidiendo de Goku en la parte donde dice mi hijo en la versión española me conmovió mucho tengo que aceptarlo que la forma en que lo dice junto con la melodía de fondo me conmueve un montón en la versión latina no me conmueve sino como que me llena de orgullo es decir la forma en que lo dice eh, Bardo que dice mi hijo la forma en que lo dice valga la redundancia que lo vuelvo a decir era increíble, o sea, te transmitía mucho orgullo. Pero sí, con respecto a la versión española, sentí como que, no sé, un, un poco de nostalgia. Y la versión japonesa, si no me equivoco, también quería dar a entender ese tema como que se sentía orgulloso. Así que chicos, estas son mis conclusiones, mi opinión muy personal. Ya saben, aquí en los comentarios lo voy a estar leyendo cada uno y respondiendo. Si quieres que reaccione a algo en específico, aquí en los comentarios me lo puedes dejar, yo pasaré leyéndolo. Y pues si lo hago, estaré saludándote y agradeciéndote en el video. De verdad, muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video. Un abrazo para ti, eres lo máximo. Si no te has suscrito aún, suscríbete aquí en el botoncito rojo y activa la campanita. Y así me estás dando un empujoncito a seguir creando contenido y compartiendo lindas experiencias como esta. Será hasta un próximo video. Nos vemos. Bye, bye.